老公误把豪车照片发在幼儿园家长群里，女儿的老师立即把名字改成星星老师，求脱单版。有家长提醒我，这个老师是绿茶，我并未在意。直到某天，女儿推开我，你根本就不爱我，我叫爸爸跟你离婚，我要星星老师做我妈妈。原来绿茶幼师想当他妈，就是不知道他养不养得起这父女俩。老公生日，我悄悄给他买了一辆全球限量款超跑，他拍了合影，想要感谢我，却不小心发到了家长群。我去，太帅了吧！这跑车可是全球限量款，整个亚洲也就三辆，只是最近赶上风口，挣了点小钱。我当时心里有点别扭。他开了一家健身房，还是我投资的。以他的实力，这辈子想买超跑是没指望了。倩倩爸爸生日快乐呀！我这才发现，星星老师的备注由大三班星星老师改成了星星老师求脱单版，头像也变成了他的高 P 自拍照。谢谢星星老师。有一些关于星星的事情，想跟您单独聊聊。我以为是女儿出了什么事，私聊她却没有回音。于是我去问老公：“我先去幼儿园，等了解情况了再告诉你。”这时幼儿园认识的宝妈私聊我：“这个新来的星星老师挺查的，你小心点。”我没放在心上。我打拼事业，她在家主持内政，我俩感情一直很好。我相信张小凡，他爱我也爱这个家，不会乱来。但我没想到，绿茶会先从我女儿这里寻找突破口。几天后，我去接女儿回家。为什么不是爸爸来接我？我想让爸爸来接，爸爸在家做饭。倩倩，你想不想去游乐园？妈妈周末带你去吧。我才不要你陪。我想抱他，却被他狠狠推开。<笑>你吵死了，我不想跟你说话。你怎么了？是不是哪里不舒服？我要找爸爸。爸爸答应今天跟星星老师一起陪我去看小猫的。你爸爸答应的？他怎么没跟我说？女儿不愿回答，吵着要找爸爸。我被他的举动激怒了，拍了他的手一巴掌。你把话说清楚，不然就哪儿也不许去。你根本就不爱我，我叫爸爸跟你离婚，我要星星老师当我妈妈。谁教你这么说的？到了家，女儿哭喊着往家跑，张小凡闻声跑出来：“爸爸，你跟妈妈离婚，我不要她了，我们去找星星老师吧。”张小凡心虚的不敢看我。倩倩乖，不哭了，哭的爸爸都心疼了。爸爸给你做了小蛋糕，喂你吃好不好？我不要，我要你和妈妈离婚，咱们去外面吃饭。张小凡冲我露出无奈的眼神。行，明天爸爸就跟妈妈离婚。我们不要你了，以后你就一个人过吧。哼，倩倩，我忍你很久了，你就这么对妈妈说话？爸爸，你看她好凶，像白雪公主的恶毒后妈。爸爸，她欺负我。你干什么？倩倩还是个孩子，你跟她较什么劲？说完就抱着女儿进屋了。明明这几年我们母女感情一直挺好的，我还是好好跟她好好谈谈心。没想到进去的时候，女儿正在跟人视频。星星老师。你什么时候才能做我妈妈呀？倩倩这么想要我做你妈妈吗？那你自己妈妈怎么办呀？我不要她了，爸爸答应要跟她离婚了。真的吗？什么时候？就刚刚呀！老巫婆气得脸都歪了。嘻嘻，星星老师，我好想你做我妈妈，这样我就可以养好多小猫咪了。好呀，那你问问你爸爸，愿不愿意让我做你妈妈？爸爸，你快说呀！你说你愿意？张小凡抬头看见我，正拿着手机录视频。赶紧站起来解释，老婆，你别误会，倩倩只是小孩胡言乱语。我冷笑着问，是吗？那你到底愿不愿意让阮老师做倩倩妈妈呢？不许你凶我爸爸！我抢过手机质问阮欣欣，你到底对我女儿说了什么？是不是你故意挑拨我们母女关系？倩倩妈妈，你怎么可以污蔑我？难怪倩倩一直说你很凶，像巫婆。我真心疼倩倩，怎么会有你这么不负责还蛮横霸道的妈妈？阮老师，希望你自重。你这种行为是在破坏别人家庭，希望你离我女儿远一点，否则我会让你付出代价。但阮欣欣好像一点也不在乎，反而变本加厉的卖茶。我不想在倩倩面前跟你吵架，免得吓到倩倩。如果你真的在乎女儿，就该自我反省，而不是怪别人破坏你的家庭。倩倩，老师不能再跟你打视频了，你妈妈生气的话会到幼儿园闹，到时候老师会被开除，那样你就再也见不到老师了。他说完挂断了视频。倩倩发出刺耳的尖叫，冲过来，用力推倒我。我讨厌你！说完，便大哭着跑了出去。张小凡看了我一眼，也追了出去。我坐在地上，打开了张小凡的手机，发现张小凡的微信还在登录状态。我看到了他和阮欣欣的聊天记录。阮欣欣一直明里暗里挑拨我们夫妻关系和母女关系，还天天给张小凡发暧昧露骨的照片。张小凡居然也同样说着暧昧的话，我看得心里蹭蹭冒火，打电话给了园长，让他辞退阮欣欣。毕竟我是这所幼儿园背后的教育集团大股东，可没想到第二天，女儿做出了更让我心寒的举动